சோத்திரம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நல்ல நாளுக்காய் நான் மறுபடியும் கத்துற நன்றினை திருதித்தோடு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் இன்றைக்கும் நான் கத்துடைய அவசரத்தில் இருந்து ஒரு பகுதியை நாம் சற்று சிந்திப்போம் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் நீதிமொழியில் பதினாறு முப்பத்தி மூன்று சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கத்தரால் வரும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் இந்த வசனத்தை தொடர்ச்சியாய் நான் உங்களோடு பேசும்படிக்கு இந்த நாளிலும் கத்தர் கொடுத்த கிருமிகளுக்காய் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் ஜிபிப்போம் நல்ல ஆண்டவரே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் நீர் கொடுத்த வார்த்தைக்காய் நாங்கள் நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம் எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கிறவளாய் மட்டுமல்ல அதன்படி ஜீவிக்கிறவளாய் எங்களை மாற்றும் நம்மளை சிறகுள்ள மறைத்து கொள்ளும் நீர் இந்த காலை வழியில் தமிழ வல்லமை விளங்க பண்ணும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வசனத்தை வாசிக்க கேட்டோம் சீட்டு மடியிலே போடப்படும் காரிய சித்தியோ கர்த்தரால் என்ன செய்யும் வரும் காரியத்தை சித்திக்க பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று நான் வசனத்திலிருந்து சிந்திக்க நே நேரிடுகிறது ஒவ்வொரு வாரமும் நான் உங்களோடு கூட காரிய சித்தி நமக்கு வருவதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்ன என்று உங்களோடு பேசி கொண்டு வந்தேன் முதலாவது மௌனமாக இருக்க பழக வேண்டும் என்றும் ரெண்டாவது பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்றும் மூன்றாவது அமர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றும் நான்காவது காரியம் தரித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த நான்கு வாரங்களாக உங்களோடு நான் பேசினேன் இன்றைக்கு உங்களோடு நான் பேசும்படிக்கு கத்திரை கொடுத்த வார்த்தை சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழு ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் முப்பத்தி ஏழு ஏழு கத்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு காத்திரு காரிய சித்தி உள்ளவன் மேலும் தீவினை செய்கிற மனுஷன் மேலும் எரிச்சலாகாதே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வசனத்தில் நான் வாசிக்க கேட்டோம் இவ்விதமாக கத்தரை நோக்கி அமர்ந்து அவருக்கு என்ன செய் காத்திரு அருமையான கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் கத்தருக்கு காத்திருப்பது என்கிற ஒரு காரியம்தான் இன்றைக்கு நமக்கு மிக அவசியம் அநேக காரியங்களுக்காய் நாம் காத்திருக்கிறோம் ட்ரெயின் எப்பொழுது வரும் பஸ் எப்பொழுது வரும் அல்லது நமக்கு வேண்டிய யாராயும் ஒரு ஒரு வருகேன்னு சொல்லும் போது எப்பொழுது வருவாள் என்று பல காரியங்களுக்காய் இந்த உலகத்தில் காத்திருக்கிறோம் பிள்ளைகள் பரீட்சை எழுதின பிறகு ரிசல்ட்டுக்காய் காத்திருக்கிறார்கள் வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போனவர்கள் இன்டர்வியூடைய ரிசல்ட் எப்பொழுது வரும் என்று காத்திருக்கிறார் பலரும் பல காரியங்களுக்கு காத்திருக்கிறார் ஆனால் ஒன்று தேவ ஜனங்கள் செய்ய வேண்டிய அல்லது காத்திருக்க வேண்டிய காரியம் என்னதென்று உங்களோடு கூட ஒரு ஏழு காரியத்தை இன்றைக்கு நான் சுருக்கமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏற்கனவே நேரம் ரொம்ப முடிச்சு ஆனால் சுருக்கமாய் உங்களோடு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் எவ்வளவு சுருக்கமாய் சொல்லணுமோ அதில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் கத்திருக்கு காத்திருப்பது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காரியம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நெடுங்காலமாய் காத்திருக்குதல் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணும் விரும்பினது வரும்போதோ ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் கத்தர் காரியத்தை வாய்க்க செய்ய வேண்டுமானால் காத்திருந்துதான் ஆக வேண்டும் காத்திருப்பதிலே பல நன்மைகள் உண்டு முதலாவது காரியம் கத்திர வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போமா எப்படி மன்னிக்கணும் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நாற்பது முதல் வசனத்தை வாசிப்போம் நாற்பதாவது சங்கீதம் முதல் வசனம் கத்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை என்ன செய்தார் கேட்டார் முதலாவது 
தாவிது சொல்கிறதான காரியம் நான் காத்திருந்தேன் எப்படி காத்திருந்தாராம் பொறுமையோடு கூட காத்திருந்தேன் நல்ல கவனிங்க ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமை மிக அவசியம் அதுவும் எப்படிப்பட்ட பொறுமை நீடிய பொறுமை அவசியமாயிருக்கிறது யாக்கோவின் நிருபத்திலே அருமையான பக்தன் சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போமா இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே யோவின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கத்தருடைய செயலின் முடிவையோ கண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தர் மிகுந்த உருக்கமோ இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே நல்ல கவனிப்போ இந்த காலையிலே தேவடைய வார்த்தைய பொறுமையை குறித்து சொல்ல வேண்டுமானால் அருமையான பக்தன் யோபைத்தான் சொல்ல வேண்டும் அவன் எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தானாம் நீடிய பொறுமையோடு என்ன செய்திருந்தான் காத்திருக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் எதற்கு கத்தருடைய செயலின் முடிவை பார்க்கும்படிக்கு ஒரு செயல் அல்ல செயலின் முடிவு என்ன முடிவுதான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் கத்த என்ன செய்ய போகிறார் எனக்காக நான் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கிறேனே அவருடைய செய்க என்ன அவருடைய கிரியை என்ன என்பதை பார்க்கும்படிக்கு பொறுமையோடு காத்திருந்தான் செயலின் முடிவையும் என்ன செய்தான் கண்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒரு விவசாயி தன் நிலத்தை பண்படுத்தி அவன் அந்த நிலத்திலே தன் விதையை விதைத்து அவன் பொறுமையோடு கூட என்ன செய்கிறான் காத்திருக்கிறவனாய் காணப்படுகிறார் எதற்கு அது விளைந்து நல்ல பலனை தரும் என்று அவன் பொறுமையோடு கூட என்ன செய்கிறான் காத்திருக்கிறான் இதே வண்ணமாய்த்தான் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் நாம் காத்திருப்பது மிக மிக அவசியமான ஒரு காரியம் எவர்கள் காத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டார் எனக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒரு காலம் வெட்கப்பட்டு போவதில் என்று கத்தோட வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது திருக்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பதாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கத்தோட வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாமே வாசிப்போமா ஐம்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிங்க இதோ கத்தராய் ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் என்னை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் இதோ அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு வஸ்திரத்தை போல் பழசாவார்கள் பொட்டு பூச்சி அவர்கள் என்ன செய்யும் அழிக்கும் என்று கத்துட வசனம் சொல்லுகிறது கத்த துணையாயிருக்கும் போது அவருக்கு காத்திருந்து கத்த துணை என்று அவர்கள் விரும்ப அவர்கள் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிற வேலையில கத்த சகலவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவராயிருப்பார் அவர் ஒரு காலம் என்ன செய்ய மாட்டார்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார் என்று கத்தருடைய வேதம் திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறது நான் கத்திருக்க உளவாய் காத்திருக்கிறோம் அதுவும் பொறுமையோடு காத்திருந்தானாம் தாவிதி சொல்கிறான் அவரின் கூப்பிடுதலை கேட்டார் ஏன் எங்கே இருந்து அவன் கூப்பிடுகிறவனாய் காணப்பட்டான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாற்பதாம் சங்கீத இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பயங்கரமான குளியிலும் உலையான சேற்றிலும் இருந்து கத்தரை நோக்கி என்ன செய்தான் கூப்பிடுகிறவனாய் காணப்பட்டார் பயங்கரமான குளியிலே விழுந்திருக்கிறான் உலையான சேறு அது அந்த சேரை குறித்து சொல்லும் போது அப்போஸ் நாயே பேதிர் இவ்விதமாய் சொல்கிறார் ஒன்று பேதிர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஒன்று பேதிர் நான்கு ஆறு அவர்களோட கூட நீங்கள் விழாமல் இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் எதிலே விழாமல் இருக்கிறது துன்மார்க்க உலை தாவிது சொல்லுகிறார் பயங்கரமான குளியிலும் 
உழையான சற்று துன்பார்க்க உழையிலே காணப்படுகிறார் அங்கே இருந்தால் சத்தமிடுகிறான் கர்த்தாவே என்னை தூக்கி விடும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது அவரின் கூப்பிடுதல் என்ன செய்தார் கேட்டார் எப்படி கேட்டார் வசனம் சொல்லுகிறது அவர் என்னை தூக்கி எடுத்து முதலாவது தூக்கி எடுத்தார் அடுத்து கண்மலையின் மேல் என் கால்களை நிறுத்தி என் அடிகளை என்ன செய்தார் உறுதிப்படுத்தி நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே என்ன செய்தார் கொடுத்தார் அருமையானவர்களே பாவ சேற்றிலே காணப்படுகிற மனுஷனை கத்த செய்கிறவர் தூக்கி விடுகிறவர் எப்பொழுது அண்டவரே என்று அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது கத்தனுடைய ஜனமே பாவத்திலிருந்து தூக்கி விடுவது கத்தனுடைய கிரியையாய் காணப்படுகிறது எந்த மனுஷன் பாவத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவனை கத்தர் அவரிடத்திலிருந்து தூக்கி எடுத்து கண்மலையின் மேல் என்ன செய்கிறவர் நிறுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் நீங்க எத்தனையோ பேருக்கு பாவத்தை விட்டுவிட மனதில்லை சாதாரண பழக்க வழக்கங்கள் நிர்ணய கவனியங்கள் ஒரு பாக்கு போடுகிற ஒரு காரியம் அது தீமையை விளைவிக்கும் என்று தெரியும் ஆனாலும் அதை செய்கிறோம் சில அந்த மூக்கு பொழிக்கு அடிமையாய் காணப்படுகிறார்கள் இப்படிப்பட்டதான இந்த காரியங்கள் நம்மை இன்னும் ஆழத்தில் பாவத்தினுடைய ஆழத்திலே கொண்டு போகிறதா இருக்கிறது நாம் எதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று விரும்பி கத்தனத்தில் கேட்கிறோமோ அதை நிச்சயமாய் கத்தர் விட்டுவிட என்ன செய்கிறவர் பலன் கொடுக்கிறவர் வேதம் சொல்லுகிறது சத்தியத்தையும் அறிவியல் சத்தியம் உங்களை என்ன செய்யும் விடுதலையாக்கும் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் நீங்கள் மெய்யாகவே என்ன செய்வீர்கள் விடுதலையாவீர்கள் தாவிது கத்தரை நோக்கி அமையப்படுகிறான் கத்தாவே பயங்கரமான குழியிலே உழையான சேற்றிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவருக்காய் பொறுமையோடு காத்திருந்து அவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறான் கத்தர் அவனை தூக்கி எடுத்தான் என்று பார்க்கிறோம் ஆகினால பாவத்திலிருந்து விடுதலைக்காக எந்த ஒரு மனுஷன் கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறானோ அவனுக்கு கத்த நிச்சயமா என்ன செய்கிறவர் விடுதலை தருகிறவராய் காணப்படுகிறார் அங்கே மரியாள் என்று சொல்லப்பட்டதான ஸ்திரீயானவள் இயேசுவின் பாதத்திரையை உட்கார்ந்து அவள் கண்ணீர் சிந்தையோட பாதங்களை துடைத்து அவள் தான் கொண்டு வந்த பரணி தைலத்தையும் ஊற்றிவிட்டு ஓயாமலுடைய பாதங்களை மொத்தம் செய்து கொண்டிருந்தால் இயேசு அவளை பார்த்தால் ஸ்திரீயே உன் பாவங்கள் உனக்கு என்ன செய்யப்பட்டது மன்னிக்கப்பட்டது பாவத்தினுடைய விடுதலைக்காய் யார் கெஞ்சி நிற்கிறார்களோட பாதப்படிக்கு வருகிறார்களோ நிச்சயமாய் அவளை விடுதலையாக்கி அவளை சமாதானத்தோடு அனுப்புகிறவராய் காணப்படுகிறார் இரண்டாவது காரியத்துக்குள்ளே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கத்திர வசனம் சொல்லுகிறது அப்போஸ்தர நடவடிகளின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசிப்போமா அப்போ சொல்ல பத்து இருபத்தி நான்கு வாசிங்க மறுநாளிலே செசரியா பட்டணத்தில் பிரவேசித்தார்கள் அங்கு கொர்னலியும் தன் உறவின் முறையாரையும் தன்னுடைய விசேஷத்த சிநேகிதரையும் கூட வரவழைத்து அவர்களுக்காக காத்திருந்தான் யாருக்காய் காத்திருந்தான் தேவ மனுஷருக்காக காத்திருந்தான் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் அவன் உபவாசித்து ஜபிக்கிற வேளையிலே மத்தியான நேரத்தில் கத்துடைய தூதன் அவனிடத்திலே வந்து என்ன செய்தான் பேசுகிறவனாய் காணப்பட்டார் நியோபா பட்டணத்திற்கு ஆள் அனுப்பி அங்கே பேதுரு எரு என்று மறுமையர் கொண்ட சீமோனை என்ன செய் வரவழை அவன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லுவான் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டது வசனத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் பதினோராம் அதிகாரம் இப்படி வாசிப்போமா பதினோ பதினோராம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் நீயும் முன் வீட்டார் அனைவரும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை அவன் உனக்கு என்ன செய்வான் சொல்லுவான் அப்ப தன்னிடத்திலே சேவிக்கிற சேவகரை அனுப்பினான் 
கொர்னெலியோ இங்கே யோப்பாப்பட்டினத்திற்கு அவர்கள் பேதுருவை கண்டுபிடித்தார்கள் அங்கிருந்து அவனோடு கூட பேசினார்கள் இப்பொழுது பேதுருவும் மற்றவர்களும் சேர்ந்து எங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே கொர்னலியோ வீட்டார் இடத்திலே வந்திருக்கிறார்கள் அவர் வரு வருகிறதற்கு முன்னே கத்திர வசனத்தில் என்ன வாசித்தோம் அவர்களுடைய வருகைக்காக இவன் எல்லாம் என்ன செய்திருந்தார்கள் காத்திருந்தார்கள் எதற்கு அவன் உனக்கு எல்லாவற்றையும் சொல்லுவான் என்று எழுதப்பட்டது இந்த வசனத்தை பாருங்கள் இவ்விதமாய் நான் வாசிக்க முடியும் வாசிப்போமா ஆறாவது வசனம் பத்து ஆறு அவன் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோன் என்னும் ஒருவனுடைய வீட்டிலே தங்கி இருக்கிறான் அவனுடைய வீடு கடலோரத்தில் இருக்கிறது நீ செய்ய வேண்டியது அவன் உனக்கு என்ன செய்வான் எதை சொல்லுவான் நீ என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை உனக்கு அவன் சொல்லுவார் அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன் அவன் உபவாசிக்கிறவன் தான தர்மங்களை செய்கிறவன் மிகுந்த பக்தி உள்ளவன் ஆனால் இன்றைக்கு அவனுக்கு தேவையான ஒன்று உண்டு என்னது தெரியுமா ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான தேவனுடைய வார்த்தை தேவையாயிருக்கிறது நான் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்தேன் எங்க தாத்தா ரெவரண்டு எங்க 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 அப்பா ரைட் ரெவரண்டு எங்க வீட்டுல எல்லாரும் கிறிஸ்தவங்க பத்து தலைமுறையா கிறிஸ்தவங்க அது உடப்பையில போடு அது ஒண்ணுக்கும் உதவாது அவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆயிருந்தார்களோ அதை பற்றி கவலை இல்லை கத்தருக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கை குறித்து தான் கத்தருக்கு கவலை ஏனென்றால் அவர்களுடைய பரிசுத்தத்தை நீ நம்பி பரலோக ராட்சியத்திற்கு போகலாம் என்று ஒரு காலம் மனதிலே என்ன செய்யாதே நினைக்காதே பெற்றோர் பக்தி உள்ளவர்களாக இருக்க நிமித்தம் நாம அவர்கள் வாழை பிடித்துக் கொண்டு போகலாம் என்று நினைக்க வேண்டாம் ஒரு நாளும் அது கூடாத காரியம் அவரவர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் அவரவர் பாவ மன்னிப்பை பெற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டமாய் காணப்படுகிறது அநேகர் ஏமாந்து போகிறார்கள் நான் ஆலயத்திற்கு போகிறேன் நிறைய கொடுக்கிறேன் அதை செய்கிறேன் சண்டே ஸ்கூல நடத்துகிறேன் வாலிபர் கூட்டத்தை நடத்துகிறேன் எல்லாம் நல்லது நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா நீ வேறுபட்டு ஜீவிக்கிறாயா கத்தனை வசனத்திற்கு உன்னை அர்ப்பணிக்க அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் அவர்கள் வாழ்க்கையில காணப்படுகிறதா அதுதான் இல்லை வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் உனக்கு வேண்டியது எல்லாம் சொல்லுவார் என்ன வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவான வார்த்தை உனக்கு தேவை நீ மறுபடியும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் நீ மறுபடியும் மனம் திரும்ப வேண்டும் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டியது அவசியம் அருமையான கிறிஸ்து சொல்லும் போது இவ்விதமாய் சொன்னார் ராக்காலத்திலே இயேசுவிடத்தில் ஒரு மனுஷன் வந்தார் அவனுடைய பேர் நிக்குதும் அவன் இஸ்ரவேலிலே போதகனாய் காணப்பட்டவன் ஏசு அவனை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா நிக்கதேமே நீ மறுபடியும் என்ன செய்ய வேண்டும் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் நீ மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் அவன் எப்படியா என்று கேட்டான் அதற்கு ஏசு சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா நீ இஸ்ர இஸ்ரவேலிலே போதகனாயிருந்தோம் இதை நீ என்ன செய்யாமல் இருக்கிறாய் அறியாமல் இருக்கிறாயே என்ன தெரியவில்லை ஏதுவான அவனோட பேசுகிறவராய் காணப்பட்டார் வீட்டில் எல்லாரும் காத்திருக்கிறார்கள் வசனத்தை பேசினான் வசனத்தை கேட்ட எல்லார் மேலும் என்ன செய்யப்பட்டார் ஊற்றப்பட்டார் வல்லமையா இறங்கினார் உடனே இந்த ஞானசாரத்துக்கு எவனாயிரும் என்ன செய்யலாமா தடை செய்யலாமா என்று கேட்டார் வசனத்தை பாருங்கள் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது பேதுரு 
நம்மை போல பரிசுத்தாவிய பெற்று இவர்களும் ஞானசாரம் பெறாதபடிக்கு எவனாகிலும் தண்ணீரை என்ன செய்யலாமா விளக்கலாமா அவர்களுக்கு இடத்தை கொடுத்தான் ஞானசாரத்தை கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் நல்ல கவனியே பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்ட மனுஷன் அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா ரட்சிக்கப்படுகிறதுக்கு ஏதுவான வார்த்தைகளை கேட்டு அவன் ஞானசாரம் எடுக்க வேண்டியது அவசியம் மூன்றாவது காரியம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்போ முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அப்போ ஒன்று ஐந்து ஆகையால் நீங்கள் எரிசிரேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற என்ன செய்யுங்கள் காத்திருங்கள் என்றார் நன்றாய் கவனிப்போ இந்த காலை வெளியிலே பாவ மன்னிப்பு மனம் திரும்புதல் ஞானசாரம் இது மாத்திரம் அல்ல மூன்றாவது ஒரு படிக்குள்ளே நான் கடந்து போக வேண்டும் எது நீங்கள் எரிசிலே நகரத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்கு தத்தம் நிறைவேற செய்யுங்கள் காத்திருங்கள் நாற்பது நாள் எல்லாருக்கும் காட்சி இருந்தார் இயேசு பின்பு மேகங்கள் வழியாய் அவர் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் பிதாவிடத்திற்கு அதற்கு பிறகு பத்து நாள் காத்திருந்தார்கள் எப்படி காத்திருந்தார்கள் ஜபத்திலும் வேண்டுதலிலும் ஒருமணப்பட்டு சபையாய் நூற்றி இருபது பேர் கூடி மேல் வீட்டில் என்ன செய்திருந்தார்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் வேதம் சொல்லுகிறத கவனியுங்கள் நான் காத்திருக்க வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா பரிசு தாவியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு காத்திருக்க வேண்டும் மனம் திரும்பதில் பாவ மன்னிப்புக்கு மட்டுமல்ல ஞானசாரம் பெறுவதற்கு மட்டுமல்ல மூன்றாவது காரியம் பரிசு தாவியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும் அது பிதாவுடைய வாக்கு தத்தமாய் காணப்படுகிறது யோவேல் தெற்கு தரிசியாலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும் பிடிக்கி அன்றைக்கு செய்தது நடந்தது நான் கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் வேலும் என் ஆவியினை செய்வேன் ஊற்றுவேன் கத்தர் வாக்குறைத்திருக்கிறாரே வாக்குமாறாத கத்தர் கத்தரை பார்த்து கேட்க வேண்டும் ஆண்டவரே எப்படி ஆவியின் அபிஷேகத்தை எனக்கு என்ன செய்யும் தாரும் ஆண்டவரே என் பாத்திரம் நிரம்பி வழியத்தக்கதாய் ஊற்றுமையா என்னை நிரப்ப ஆண்டவரே இன்னைக்கு அநேகர் மனம் திரும்பி இருக்கிறார்கள் ஞானசாரம் பெற்றிருக்கிறார்கள் போதும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இல்லை அடுத்த படிக்குள்ளே நீங்கள் நுழைய வேண்டியது அவசியம் எது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் தலையின் மேல் ஒரு கிரீடம் வைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே லேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கும் போது வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் லேவிய ராகமத்தின் புஸ்தகம் வாசிப்போமா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருந்து புறப்படாமலும் தன் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்த குளைச்சல் ஆக்காமலும் இருப்பானாக அவனுடைய தேவனின் அபிஷேக தைலம் என்னும் கிரீடம் அவன் தலையின் மேல் என்ன செய்கிறது இருக்கிறதே தலைநருக்கு பூமியில இருக்கும் போதே கத்தர் விசுவாசிய முடிசூட்டி வைத்திருக்கிறார் ஐயா கிரீடத்தை அவன் தலையின் மேல் வைத்திருக்கிறார் இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் கிரீடம் சூட்டுகிறார்கள் அந்த கிரீடத்தை பார்க்கிலோ அபிஷேகம் பெற்றவனுடைய தலையின் மேல் இருக்கிற கிரீடம் விசேஷமானது அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் எதினால தெரியுமா பூமிக்குரிய ஆவியினால் அல்ல 
अभिषेकोम <laughs> मरीपा महिमानी अभिषेक वाले <laughs> जप नोड़ अनेश्य अमेरिकी वसपाय मल उचर मोटा 
எல்லாம் விழுந்த பிறகு சில நாட்கள் கழித்து இப்பொழுது தான் பறக்க முடியும் என்கிற ஒரு நிலைமை வந்த உடனே அது தன் சட்டுகளை அடித்தனே செய்கிறது உயர எலும்புகிறதாய் காணப்படுகிறது அருமையான தேவச்சனமே கண்மலையின் மேலி சார்ந்திருப்பாயானால் ஒவ்வொரு நாள் உனக்கு ஒரு புதிய பலன் கிடைக்கும் கண்மலையாய் கிறிஸ்துவின் மேல் நீ சார்ந்துகள் அவர் பலத்தினாலே இடை கட்டுகிறவர் தாவிதி சொல்கிறாரே அவர் பலத்தினாலே இடை கட்டி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே பதினெட்டாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதக்கார் நூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் சங்கீதத்தில் சொல்லும் போது சொல்கிறார் அவரின் விரல்களை போருக்கும் என் கைகளை யுத்தத்திற்கும் என்ன செய்கிறவர் பழக்குகிற பழப்பி படிப்பிக்கிறவர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காலை நேரம் தேவஜனமே கத்தர் உங்களுக்கு புதிய பலத்தை கொடுக்க வேண்டுமானால் அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருங்கள் ஐந்தாவது காரியத்துக்குள்ள கடந்து போவோம் வாசிப்போம் ஆபகூக்கின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துக்குள்ள வா வாசிப்போம் ஆபகூக்கின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு சோத்திரி சோத்திரம் உண்டாகட்டும் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது முடிவுடைய அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு என்ன செய் காத்திரு அது நிச்சயமா என்ன செய்யும் வரும் அது தாமதிப்பது இல்லை குறித்த காலத்திற்காக தேவன் தரிசனத்தை என்ன செய்திருக்கிறார் வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஐயா கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்தாரே ஒரு தரிசனம் அந்த தரிசனம் நிறைவேறவில்லை அந்த வாக்கு தத்தை நிறைவேறவில்லை என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா நிச்சயமா எதனை செய்யும் நிறைவேறியே ஆகும் என்றால் பொய் சொல்லாதவர் அந்த வார்த்தையை உங்களோடு என்ன செய்திருக்கிறார் சொல்லி இருக்கிறார் ஐயா அவர் எவ்வளவேனும் பொய்யுறையாத கத்தர் பொய் சொல்ல அவர் மனுஷன் அல்ல அப்படிப்பட்டவர் தான் உனக்கு வாக்கு தத்த பண்ணி இருக்கிறார் அது என்ன செய்யும் நிச்சயமாய் நிறைவேறும் அது காலம் தாழ்ந்தாலும் அது நிச்சயமாய் என்ன செய்யும் வரும் வசனம் சொல்கிறது ஏனென்றால் அது குறித்த காலத்திற்காக என்ன செய்யப்பட்டது வைக்கப்பட்டது அங்க வசனம் சொல்கிறது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு என்ன செய் காத்திரு நிச்சயமாய் வருமா அமெரிக்க தேசத்தில் ஜோயல் ஓஸ்டின் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தெய்வ மனுஷன் அவரும் அவருடைய சபையை சேர்ந்த நண்பர்களும் வேறொரு இடத்துல ஊழியத்திற்காய் கடந்து போய் கொண்டிருந்த போது அவர் அந்த நாளில் சில காரியங்களை எழுத வேண்டும் என்று விரும்பி ஜன்னலோரமாய் ஒரு சீட்டில் வந்து அமர்ந்து அவர் எழுதி கொண்டிருந்தார் எழுதி முடித்த பிறகு எழுந்திருக்க வேண்டும் அவர் வைத்திருந்த அந்த ஃபோல்டர் அதை தூக்கும்படிக்கு பிரயாசப்பட்டார் அதை எடுக்க முடியவில்லை இழுத்து பார்த்தார் தட்டி பார்த்தார் ஒன்றும் வரவில்லை பக்கத்திலே மற்றொரு சகோதரன் இருந்தார் அவரும் வந்து இழுத்து இழுத்து பார்த்தார் ஒன்று இழுக்க முடியவில்லை சோர்ந்து போனார் சோர்வு மிகுதி ஆயிற்று என்ன நம்ம இழுத்து பார்க்கிறோம் தட்டி பார்க்கிறோம் வரவில்லையே அதற்கு பிறகு நிமிர்ந்து பார்த்தாராம் அங்க எழுதப்பட்ட ஒரு பெரிய கொட்டை எழுத்துல விதமா எழுதப்பட்டிருந்தது எக்ஸிட் வே என்று சொல்லி வெளியே போகிற வழி அதை இழுத்து அது வந்துருந்துச்சு நீங்க என்ன ஆயிருக்கு தெரியுமா எல்லாரும் வெளியே போயிருப்பாங்க முடிஞ்சிச்சு ஜோலி பிளைனு அவர் சொல்லும் போது சொன்னார் நான் பார்த்த அப்பதான் நினைச்சேன் கத்தர் ஏன் காரியத்திற்கு பதில் கொடுக்கலன்னு சொல்லி அநேகர் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே நம்ம இதை கவனிக்க என்ன செய்கிறோம் மறந்து போகிறோம் நீ பதில் வராவிட்டாலும் சரி நீ கத்தருடைய சமூகத்தில் எப்படி இருக்க பாதுகாப்பா இருக்கிறாய் என்பதை அறிந்து கொள் 
ஒருவேளை அந்த பழகை எழுந்து வந்திரு கையோடு வந்திருக்குமானால் கதவு திறந்திருக்கும் வெளியே போயிருவாங்க அப்புறம் பாதுகாப்பு இல்லை மனுஷ இருக்க முடியாது தேவன் சில நேரங்களில் நமக்கு ஜபத்திற்கு பதில் கொடாமல் இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு ஐயா நீங்களும் நானும் உங்களுடைய கரத்தில் பத்திரமா இருப்பதற்குத்தான் கத்தர் பாதுகாப்பார் இருக்கிறார் அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் நேரத்திற்கு முன்னே அவர் யாதொன்றையும் செய்கிறவர் அல்ல சவலை போல அவசர கதிப்படுகிறவர் அல்ல யா தீர்க்க தரிசி வருகிறதற்கு முன்னே இவன் ஜெயஸ்தம்பத்தை நாட்டி வழியிடும்படிக்கு ஆசாரியில் செய்கிற வேலையை செய்தார் அதனாலே ராஜ்ய வாரத்தை இழந்தான் சகலவற்றை இழந்து போனானே யோசேப்பை குறித்து வாசிக்கிறோம் தரிசனம் கிடைத்தது அவன் வழியெல்லாம் முற்களும் நெருக்கமும் பாடுகளும் கண்ணீர் நிறைந்ததாக இருந்தது ஆனால் முடிவிலே ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை ஆளும்படிக்கு தேவன் அவனை கொண்டு வந்து நிறுத்தினாரே ஒருவேளை நம் நடக்கிற பாதைகள் கடினமாய் தோன்றலாம் கரடுமுழாய் இருக்கலாம் கண்ணீர் நிறைந்ததாக இருக்கலாம் அவமானங்களும் பாடுகளும் நிறைந்த பாதையாக இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு கொடுத்த தேக்க தரிசனமான வார்த்தைகள் உனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தமான வார்த்தைகள் நிச்சயமாய் நிறைவேறியே ஆகும் ஏறந்தால் அது தேவனத்திலிருந்து வந்தது என்று சொல்லி நீ நம்புகிறபடியாலே கத்தர் காரியங்களை வாய்க்க செய்கிறவ நீ எத்தனை பேரை சொல்ல வேண்டும் வேதத்தில் காத்திருந்தவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்களே அருமையானே தேவன் நமக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறதை நிச்சயமாய் கொடுக்க எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஏன் செய்யவில்லை ஏன் செய்யவில்லை என்று கேட்கிற கேள்வியை பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே நீ எனக்கு செய்ய வல்லவராயிருக்கிறீர் நீ செய்ய வல்லவராயிருக்கிறீர் என்று கத்தரை துதிப்போமானால் காரியத்தை கத்தர் கைகூடி வரப்படுகிறவராய் காணப்படுவார் அவர் நம்முடைய யோசனைக்கு எட்டாத பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர் ஐயா நம்முடைய யோசனைகளுக்கு மேலானவர் அவர் அவருடைய ஆலோசனைகள் மகா மேன்மை உள்ளவர்கள் நன்றாய் புரிந்து கொள்வோம் நான் அடுத்த காரியத்துக்குள்ள நான் கடந்து போக விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் ஆறாவது காரியம் கத்துடைய வசனத்திலிருந்து லூ கழுதன சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போமா ஜனங்களைவர் எருசிலேமிலே கொண்டு வந்தவர்களை ஆறுதல் படுத்துகிற கத்த யாருக்கு ஆறுதல் தேவை ரெண்டு குருந்தியர் முதலாவது காலத்தில் நான் வாசிக்கும் போது கத்துடைய வாசன வீதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் முதலாவது காலம் மூன்றாம் அவசரத்திலிருந்து வாசிப்போ நமது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்திலாகினும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணி உள்ளவர்களாகும் பிடிக்கி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு என்ன செய்கிறவர் ஆறுதல் செய்கிறவர் எந்த உபத்திரவத்தில் ஆகிறோம் அகல அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யும்படிக்கு ஆறுதல் செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு அநேகர் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே காணப்படுகிறார் உபத்திரவப்படுகிற மனுஷனுக்கு எது தேவை தெரியுமா ஆறுதல் தேவை வேத வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிப்போமா ஒன்று தெசலோனி கேயர் ஒன்று தெசலோனி கேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போமா 
இப்படி இப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களை சகிக்க நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஐயா வேற ஒரு காரியமே இல்லை இதுக்கு மேல வேற என்னத்தை பேசுறது விசுவாசி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எது எத்தனை பேருக்கு உபத்திரவம் வேணும் எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் பாடுகள் இல்லாமல் ஆசீர்வாதம் வரவே உபத்திரவம் அதற்காகத்தான் விசுவாசி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறார் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் எதற்கு தெரியுமா நீ உபத்திரவத்திலே இருக்கும்படிக்க அல்ல உபத்திரவத்திலே இருந்து விடுதலை ஆக்கிறவர் உன்னை விடுதலை ஆக்குவார் அவர் எவ்விதமாய் விடுதலை ஆக்கிறார் என்று மற்ற உபத்திரவப்படுகளுக்கு நீ என்ன செய்யும்படிக்கு சொல்லும்படிக்கு ஆறுதல் செய்யும்படிக்கு எங்களுக்கு வருகிற எல்லா உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு என்ன செய்கிறவர் அவர் உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்ய வேண்டுமானால் உபத்திரவத்தின் கோயிலேயும் கலந்து போக வேண்டும் உபத்திரவத்தின் கோயிலே என்னை என்ன செய்தி தெரிந்து கொண்டீரையா உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே பாடுகளின் மத்தியிலே போராட்டங்களின் மத்தியிலே தான் உங்களை கத்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் கத்தர் இந்த உபத்திரவத்தினாலே உங்களை பரிசுத்தமாக்கிறார் உங்களை சுத்திகரிக்கிறார் நீதிமானாய் மாற்றுகிறார் இன்னும் சொல்ல போனால் அவருக்குரிய பாத்திரமாய் உங்களை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் உபத்திரவப்படுகளுக்கு நாம் நீங்களும் நானும் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன தெரியுமா ஆறுதல் செய்ய வேண்டுமே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் திருப்பொழுந்து வருகிற குடும்பத்தார குடும்பத்தாரை குறித்து இந்த சகோதரி கடந்த நாட்கள்ல வந்தார்கள் திடீர்னு கால் இவ்வளவு பெரிய வீங்கி போயிடுச்சு கதறி அழுத அழுகை அவ்வளவு பயங்கரம் இங்கே அவங்க வீட்டார் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஜீப் நிறைய பத்து இருபது பேர் வந்துட்டாங்க ஐயா என் காலை பிடிக்கிறாங்க ஒருத்தர் கையை பிடிக்கிறாங்க ஒருத்தர் நீங்க தான் காப்பாற்று நான் சொன்ன நான் காப்பாற்றுருக்க எனக்கு எந்த சக்தி இல்லைம்மா நான் ஜோம் பண்ணுறேன் கத்தர் ஒருவர் தான் உங்களை என்ன செய்ய வல்லவர் காப்பாற்ற வல்லவர் இந்த சௌரி சொல்லும்போது சொன்னார் ஐயா டாக்டர் விரலையெல்லாம் வெட்டணும்னு சொல்லியிருக்காரு கணுக்காலோடு வெட்டிடணும்னு சொல்லியிருக்காரு நான் சொன்ன எந்த டாக்டர் உனக்கு சொன்னாரோ அதே டாக்டருக்கு முன்னாய் நீ நன்றாய் நடந்து போய் கத்தரை மயிமைப்படுத்த போகிறாய் கத்தர் ஜீவன் உள்ளவர் அவர் ஒரு நாள் பொய் சொல்லுகிறவர் அந்த பொண்ணு என்னதுங்களா சொல்லிச்சு ஐயா இந்த பக்கம் ஓட்டம் விழுந்திருக்கு அந்த பக்கம் ஓட்டம் இருக்கு மேலையும் ஓட்டம் இருக்கு கீழேயும் ஓட்டம் இருக்கு நீ எத்தனை ஓட்டைய பார்த்தீனா என்ன நீ ஓட்டைய தான் பார்க்கற ஆனா என்னுடைய பார்வை நல்ல கால்களை பார்க்கிறது அவசியம் இல்ல கத்தினால நீ சுகமாவா என்று சொன்னார் அவர்கள் அழுத அழுக டெலிஃபோன்ல ஐயா எங்களை நல்ல ஒரு டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டீங்க ஐயா திருப்பூர்ல கால் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா இந்த டாக்டர் வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உன்னை சுகமாக்குறேன் நான் வைத்தியம் செய்கிறேன் கத்தர் உன்னை சுகமாக்குறவர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் நல்ல டாக்டர் ஐயா எக்ஸ்ரே எடுத்தோம் எக்ஸ்ரேல அது இதுன்னு சொல்லி அங்க சொன்னாங்க ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ல திருப்பூர்ல சொன்னாங்க என்னென்னமோ சொன்னாங்க ஆனா இங்க வந்து பார்த்தபோது எல்லாம் நார்மல் என்று வந்து இருக்கிறது ஒன்று ஒரு பழுதும் இல்லை டாக்டர் சொல்ற நீ கவலைப்படாத போ நான் கொடுக்கிற மருந்தை சாப்பிடு சீக்கிர சோகமாயிரும் இன்னைக்கு காலையில போன் பண்ணினார்கள் ஐயா நல்லா இருக்கிறா அடுத்த வாரம் நாங்க சபைக்கு வந்து சாட்சி சொல்றோம் கத்துடைய சனமே ருக்மணி என்று நான் மன்னிக்கணும் பூங்குடி என்று அந்த பெண்ணுடைய பெயர் இந்த காலையிலேயே சொல்கிறேன் உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆறுதல் செய்ய வேண்டுமே நாம் ஆறுதல் செய்யும்படிக்கு எங்களுக்கு வருகிற உபத்திரவங்கள் எல்லாவற்றிலும் யார் தான் எங்களுக்கு ஆறுதல் கத்தர் தாயா நாங்கள் மனுஷரை தேடி போகிறோம் அல்ல அவர்கள் எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் இவர்கள் எங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் இல்லை இல்லை கத்தர் ஒருவரே எங்களுக்கு என்ன செய்கிறவர் 
ஆறுதல் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தில் இவ்விதமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது உபத்திரவப்படுகளுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாய் என்னாமல் அலுவியா கத்தருடைய பிள்ளையே நீ உபத்திரவப்படுகிறாயா உன் உபத்திரவத்தை மனுஷர் அற்பமாய் நினைக்கலாம் உன்னை என்ன வேண்டுமானால் தூண்டி சொல்லலாம் நீ இந்த சபையில் இருக்கிற வரைக்கும் நீ உருப்படியாக மாட்டேன் சொல்லலாம் நான் கேட்கிறேன் இந்த சபை விட்டு போனவங்க எல்லாம் உருப்படி ஆயிட்டாங்களா தைரியமாய் கேட்கிற தேவ சன்னிதானத்துல எவன் உருப்படி ஆயிருக்கிறார் கத்தருடைய சன்னிதானத்துல ஒருவர் உருப்படி ஆக முடியாது சொன்னாங்க கத்தர் இன்னைக்கு கத்த சபையில எல்லாரையும் என்ன செய்து வருகிறார் ஆசீர்வதித்து வருகிறார் பொறாம இருக்கிற வரைக்கும் ஆசீர்வாதம் வராது ஐயா நான் சொல்றேன் பொறாம இருக்க வரைக்கும் தேவன் ஒரு மனுஷன் என்ன செய்ய முடியாது ஆசீர்வதிக்க முடியாது நீ மற்றவர்களை ஆசீர்வதி அப்பொழுது கத்த உன்னை என்ன செய்வார் ஆசீர்வதிப்பார் இந்த காலை வழியில ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லட்டும் நான் என் கண்கள் காலை எத்தனையோ காரியங்களை கண்டிருக்கிறேன் அதெல்லாம் கத்தோடைய சன்னிதானத்தில் சொல்லி நான் ஏதோ நான் பரிசுத்தவார் என்று காட்ட விரும்பவில்லை அதெல்லாம் தேவையற்ற காரியம் ஒன்றை மாத்திரம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உபத்திரவத்தை கத்தர் என்ன செய்யவில்லை அற்பமாய் மனுஷன் அற்பமாய் நினைக்கலாம் அவர் அற்பமாய் என்னாமலும் ரெண்டாவது காரியம் அறுவருக்கு இல்லையா கத்தர் உடனே அறுவருத்திருப்பார் நாள் எங்கேயோ போயிருப்பேன் அறுவறுப்பு யாரை கண்டு அறுவறுப்பு குஷ்ட்ரோகியை பார்க்கும் போது அறுவருக்கிறார்கள் உடம்பெல்லாம் பயங்கரமான வியாதி காணப்படும் போது அந்த மனுஷரை பார்த்து ஒதுங்கி போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் அருவருக்கிறார்கள் மனுஷர்களே அவர் கத்தர் அருவருக்கிறவரும் அல்ல தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு என்ன செய்கிறவர் அல்ல மறைக்கிறவரே அல்லையா அவன் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகையில் என்னோடு சேர்ந்து உபத்திரவப்படுகிற கத்தோட பிள்ளைகள் சொல்லுங்க அவர் தம்முடைய முகத்தை எனக்கு மறைக்காமலும் இருந்து நான் கூப்பிடுகையில் அவர் என்ன என்ன செய்திருக்கிறார் கேட்டு இருக்கிறார் எத்தனை பேர் தைரியமாய் சொல்ல முடியும் என் உபத்திரவத்தில் என் சட்டத்தை என்ன செய்திருக்கிறார் கேட்டு இருக்கிறார் ஐயா நிச்சயமாய் கத்தர் அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவார் என் கூப்பிடுதல் சத்தவடி சன்னிதானத்தில் போய் என்ன செய்தது என் கூப்பிடுதல் அவர் செவிகளில் என்ன செய்தது வசனத்தை சொல்லுவோமா சங்கீத புஸ்தகம் இந்த வசனத்தை மட்டும் எடுத்துருவோம் சங்கீதம் பதினெட்டாம் சங்கீதம் ஆறாவது வசனம் எனக்கு உண்டான நெருக்கத்திலே கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் தேவனை நோக்கி அபயமிட்டேன் தங்கள் என் தமது ஆலயத்திலிருந்து என் சத்தத்தை கேட்டார் கூப்பிடுதல் அவர் சன்னதியில் போய் அவர் செவிகளில் என்ன செய்தது புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க புலம்பல் மூணு ஐம்பத்தி ஏழு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நான் முடிச்சிடுறேன் ஐம்பத்தி ஏழு நான் உண்மை கூப்பிட்ட நாளிலே நீர் அணுகி என்ன செய்தாரா நான் கூப்பிட்ட நாளிலே நீர் என்ன என்ன செய்து அணுகினது பக்கத்தில் வந்து சமீபமாய் வந்து அவர் சொல்றாரா என்னன்னு பயப்படாதே ஹாலலூயா சாகர வரைக்கும் நீ நன்மையை காண மாட்டாய் இல்லையா 
நன்மை கண்டுதான் என் மரணமே வரும் நல்ல கவனிங்க யாக்கோபுடைய ஜீவத்தில் ஒரு காரியம் இனி யோசிப்பை நான் காண்பேன் என்பது அறிவு இனி யோசிப்பை காண முடியாத என்கிற முடிவுக்கு வந்து விட்டார் ஆனால் ஒரு நாளிலே ஒரு சத்த வருகிறது யோசிப்பு இன்னும் என்ன செய்கிறார் உயிரோடு இருக்கிறான் ஐயா ஹாலலூயா யாக்கோபுக்கு மூர்ச்சையாகி விட்டது மயக்கமே வந்து விட்டது எதை கேட்டு என் மகனா யோசேப்பு நான் சிநேகித்த யோசேப்பு நான் அதிகமாய் நேசித்த ராகிய இடத்துல பிறந்த யோசேப்பு இன்னும் என்ன செய்கிறார் உயிரோடு இருக்கிறான் ஐயா இந்த காலையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும் நாம் ஆராதிக்கிற கத்தர் உயிரோடு கூட என்ன செய்கிறார் இருக்கிறார் அவர் ஜீவன் அவர் உங்கள் உங்களை அணுகி சொல்கிறார் பயப்படாது கடல் மீது நடந்து வரும்படி பேதுருவுக்கு கட்டளை இட்டார் அவன் நடந்து வந்தான் அவன் ஆழத்தில் அமிழ்ந்த போது அவனை பார்த்து கத்தர் சொன்னார் பயப்படாதே ஐயா உங்களோட சூழ்நிலையில் அவர் கடந்து வந்து உங்களோடு கூட பேசுகிறவர் பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறவர் தைரியப்படு என்று சொல்லுகிறவர் இந்த காலை வழியில தேவ நமக்கு சொல்லுகிற வாக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உபத்திரம் வந்தாலும் பாடுகள் வந்தாலும் சஞ்சலங்கள் வந்தாலும் கிறிஸ்தவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற உபத்திரவங்கள் எல்லாம் அவர்களின் ஊடே இருந்து கத்தர் நம்ம என்ன செய்கிறவர் தூக்கி விடுகிற கத்தராய் காணப்படுகிறார் ஐயா நாம் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பாடுகள் கிறிஸ்துவின் நாம திருமித்தப்பட்டாலும் பரலோகத்தில் அதற்கேற்ற பிரதிபலன் உண்டு ஐயா நமக்கு உண்மோடி எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் எனக்கு தெரியும் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களை கண்ணார நான் கண்டிருக்கிறேன் என் சிறு பிராயம் அதற்கு கொண்டு உடுக்க மாற்று வஸ்திரம் இல்லாதபடிக்கு தங்கள் கால்களிலே செருப்படியாதபடிக்கு கத்திரி கூடிய செய்த எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் அவள் ஓடின ஓட்ட ஒரு வேலை இந்த உலகத்துல கடினமாய் தோண்டி இருக்கலாம் ஆனால் அவள் விதைத்த இந்த விதையை இன்றைக்கு முளைத்து எம்பி இன்னைக்கு அநேக ஊழியர்காரர்கள் சம்பிரமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு சினிமா நடிகன் தோற்று போகிறார் யாருக்கு முன்னே ஒரு பாஸ்டுக்கு முன்னே அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் என்னது அவங்க போட்டிருக்கிற வஸ்திரம் எவ்வளவு விளைவு என்னது மோடி போட்டிருக்க மாதிரி வஸ்திரம் போட்டிருக்காங்க ஐயா இது யாருடைய பணம் ஏழை கத்தருடைய பிள்ளைகளுடைய இரத்த கிரயமான பணம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லியே ஆகணும் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் வாங்குறாங்க பணம் கொடுக்கறவங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா ஒரு சின்ன பையனை நான் பார்த்தேன் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து தன் சைக்கிளில் வீடு விடாய் பேப்பர் போடுகிறான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்த உடனே ஒரு பெட்ரோல் பங்க்கில் பெட்ரோல் அடிக்கிற வேலையை செய்கிறான் அடுத்தது சாயங்கால நேரத்தில் வீடுகளுக்கு புல் வெட்டி விட வேண்டும் அந்த வேலையை செய்கிறான் இப்படித்தான் வேலை செய்து இந்தியாவிற்கும் வெளிநாடுகளுக்கும் பத்திரவப்படுகிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு பணத்தை அனுப்புகிறார்கள் ஆனால் சில பேர் ரொட்டிக்கு வெண்ணெய் தடவாமல் வெறும் ரொட்டியை சாப்பிடுகிறவர்கள் குடிக்கிற டீல பால் ஊற்றாமல் வெறும் பிளாக் டீ குடிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த பணத்தை வாங்கி கொண்டு இவங்க கொஞ்சம் வெண்ணெய் மட்டுமல்ல அந்த வெண்ணெய்க்கு மேலே சீஸ் வச்சு அதுக்கு மேலே ஜாம் வச்சு இப்படி சாப்பிடுகிற ஊழியக்கார் இருக்கிறாங்க எல்லாரும் கணக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஐயா ஒரு நாள் காரணம் என்ன தெரியுமா ரத்த கிரயமான பணம் நான் எப்படி வாங்குறோமோ அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் கணக்கு ஒப்புவித்தே ஆக வேண்டும் கத்துடைய சன்னிதானத்தில் உபத்திரவப்படுகிறவருடைய உபத்திரவத்தை என்ன செய்கிறது இல்லை கவனிக்கிறது இல்லை இன்னைக்கு உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு நன்மை செய்வோம் அவர்களுக்கு ஆய் ஜபமாயிலும் செய்ய வேண்டியது நம்மில் விழுந்த கடமையாக இருக்கிறது கடைசி ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் வாசிப்போமா அப்போ எவரே இருக்கிறது நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரேர் ஒன்பது இருபத்தி எட்டு கிறிஸ்துவ அநேகருடைய பாடுகளை பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கும்படிக்கு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டு தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படி ரெண்டாம் தரம் பாவம் இல்லாமல் என்ன செய்வார் ஐயா தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு 
தரிசனம் தருவார் எப்போது அவர் மத்தியாக ஆயத்தில் வரும்போது உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்களும் மறித்த பரிசுத்தவான்களும் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு ஆகாயத்தில் இயேசுவை முகமுகமாய் என செய்வோம் எத்தனை பேருக்கு அந்த விசுவாசம் இருக்கு பத்தாவது பத்தாவது விசுவாசம் நல்லா அல்லையா சொல்லுங்க நீ வீட்டில் போய் சாப்பிட போறீங்க அதுக்கு முன்னாடி கேக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க ஆராதனை முடிஞ்ச பிற்பாடு உங்களுக்கு ஒரு கேக் கிடைக்கும் சாப்பிட்டு போகலாம் ரெண்டாவது ஒரு காரியம் அதனால் அந்த நம்பி தான் கொஞ்சம் கூடவே எடுத்துக்கிட்டேன் நேரத்து இன்னைக்கு ஒரு பிரசிங்கார் வரேன்னாரு நான் கூப்பிடல அவரா வரேன்னாரு கடைசியில் அவரும் இல்லை நான் தான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு கத்திருக்கூடிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் கேட்டாங்க என்னையா தெரியாத ஆளை கூட போகிறீங்களான்ட்டு அவங்க என்ன ஜோம் பண்ணாங்களோ தெரியல கடைசி நானே பிரசங்கம் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு அதுவும் எப்படிப்பட்டது சொல்லுங்க இன்றைக்கி கத்தருடைய வாசனை எத்தனை பேருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ரட்சிப்பை அருளும்படிக்கு ரெண்டாம் தரம் கத்தர் பாவம் இல்லாமல் செய்வார் இந்த காலை வேளையில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன காரியம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் முதலாவது பாவ மன்னிப்பு ரெண்டாவது ஞானசாலம் மூன்றாவது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் நாலாவது காரியம் அங்கே புதிய பலனை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்வது ஐந்தாவது காரியம் நம்முடைய ஜீவிதத்தில் அங்கே இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் ஆறாவது காரியம் தரிசனம் ஏழாவது காரியம் அங்கே கத்தரை முகமுகமாய் காடும் அனுபவம் இதற்காகத்தான் தேவன் நம்மை சபையிலே கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா ஒரு நிமிஷம் கத்தரை நோக்கி பார் Glory to Jesus. கத்த நல்லவரையா இந்த காலை வழியிலே உங்களோடு தேவனுடைய வார்த்தை கடந்து வந்திருக்கிறதே தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டு இருக்கிறீர்கள் ஒரு மனம் திரும்புதல் ஒரு பாவ மன்னிப்பு ஞானஸ்தான பெறுதல் ஆகிய கட்டளை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வது புதிய பலத்தினாலே இடை கட்டப்படுவது இஸ்ரேலின் ஆறுதல் வரை காத்திருப்பது குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஏழாவது காரியம் அவரை முகமுகமாய் தரிசிக்கும் அனுபவம் அவருக்காய் காத்திருப்போமானால் இந்த அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கிடைக்கும் நாம் காத்திருக்க வேண்டிய அனுபவங்கள் என்னதென்று உங்களோடு இந்த காலை வழியில் கத்துடைய ஆவியானோர் ஞாபகம் மூட்டி பேசி இருக்கிறார் கத்துடைய வசனத்திற்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே என் பாவ மன்னிப்பு பெறாத மக்கள் இன்னொரு லட்சிப்பை சோந்தரிக்காதவர்கள் லட்சிப்பை சோந்தரிக்க உதவி செய்ய ஞானஸ்தானம் பெறாதவர்கள் அடுத்த வாரத்தில் ஞானஸ்தான ஆராதனை உண்டு ஞானஸ்தானத்துக்கு ஆயத்தப்படுவோம் பரிசுத்தாவை பெறாதவர் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்வோம் ஒவ்வொரு நாள் ஜபத்தில் காத்திருந்து புதிய பலத்தினாலே இடை கட்டப்படுவோம் நமக்கு கத்த தரிசனத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவார் இஸ்ரவேலின் ஆறுதல் வர காத்திருக்கிற மக்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் உபத்திரவப்படுகிற நமக்கு தான் ஆறுதல் தேவை என்று சொன்னேன் அந்த ஆறுதலை ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்வோம் ஏழாவது காரியம் அவர் சீக்கிரமாய் வெளிப்பட போகிறவர் யாருக்கு என்றால் தமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது பரிசுத்தமாய் யாரெல்லாம் சபையாய் காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவளை தம்மிடத்தில் சேர்த்து கொள்ளும்படி இயேசு சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார் காத்திருப்போமா ஜெபிப்போம் பரலோகத்தின் நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை நேரத்திலே உங்களுடைய சன்னிதானத்தில் நாங்கள் வந்து உங்களுடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள எங்களுக்கு நீர் பாராட்டிய இறங்குகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்றைய உமக்காய் நாங்கள் காத்திருப்பது எவ்வளவு மேன்மை என்று இந்த காலை வழியில் எங்களை உணர செய்தீர்காய் ஸ்தோத்திரம் அன்றவரே எங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்காய் நாங்கள் காத்திருப்பது அன்றவரே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எங்களை ரட்சிப்புக்காய் காத்திருப்பது அன்றவரே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஞானசார பெற அன்றவரே அபிஷேகத்தை பெற அன்றவரே உங்களுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள அன்றவரே ஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆறுதல் பெற்றுக்கொள்ள கத்துடைய வரிக்காய் தப்பட 
இந்த காலை ஒளி எங்களோடு பேசின வார்த்தைகளுக்கு ஆயுஷ் தோற்று தொடர்ந்து இவற்றை சிந்தித்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை இன்னும் அதிகமாய் உமக்கு என்று சீர்படுத்திக் கொள்ள உதவி செய்யும் வசரங்கட்டை எல்லாரையும் ஆசிரியா